Dear students, anevarukkum vanakkam. Now we are going to learn about the disorders of the skeletal system. Nammudaya elumbu mandalathile kaana padugendra kurai paadugalai patti kaana pogindrom. Bones pathi nariya padichitom. Joints pathi padichitom. Elumbugalai pattiyum adai polave moottukalai pattiyum padithu vittom. What are the diseases? What are the disorders? Diseases ku badala disorder குறைபாடுகள் அந்த எலும்பு மண்டலத்தில் ஏற்படலாம் இன் ஜாயின் அந்த மூட்டுக்கல்லில் ஏற்படலாம் ஜென்ரலி நம்ம புக்கில் ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காம் ஸோ ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் டிசார்டர் எலும்பு மண்டல குறைபாடுகளிலே இரண்டு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒன் எஸ் த ஆர்த்ரைட்டஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மூட்டு வலி செகண்ட் எஸ் ஆஸ்டியோபொரோசஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற எலும்பு புறை இன்ஃபெக்ஷன் an inflammation of the bones and the joints is said to be arthritis nammudaiya elumbugalilum mootukalilum noy thotri erpattu veekam andadhu endral adanai naam mootuvali endru alaikalam arthritis endum alaikapadum so infection and inflammation of the bones and the joints is collectively known as arthritis nammudaiya elumbugalilum mootukalilum noy thotri erpattu adalinal veekam andadhu endral அதனை மூட்டு வலி என்று அழைக்கலாம் வீக்கமும் வரும் வலியும் வரும் இன்ஃபிளமேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் இஸ் அம் வாட் அ பெயின்ஃபுல் சில பேருக்கு பெயினையும் ஏற்படுத்தலாம் அதை மூட்டு வலி என்று அழைப்பார்கள் தென் ஆஸ்டியோபொரோசிஸ் டியூ டு த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி ஆஸ்டியோபொரோசிஸ் டெக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஹியூமன்ஸ் மனிதர்களிலே விட்டமின் டி குறைபாட்டினாலோ அல்லது கால்சியம் குறைபாட்டினாலோ ஏற்படக்கூடியது தான் ஆஸ்டியோபொரோசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற எலும்பு புறை ஃபஸ்ட் வி சி சம்திங் அபவுட் திஸ் ஆர்த்ரைட்டஸ் மூட்டு வலியினை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இன்ஃபெலமேஷன் ஆஃப் த போன்ஸ் அண்ட் த ஜாயின்ஸ் இஸ் செட் டு பி ஆர்த்ரைட்டஸ் எலும்புகளிலும் மூட்டுக்களிலும் நோய் தொற்று ஏற்பட்டு வீக்கமானது வந்தது என்றால் அதனை நாம் மூட்டு வலி என்று அழைப்போம் வீக்கம் மட்டும் இருக்காது வலியும் இருக்கும் வீக்கம் வரலாம் வலி வரலாம் சம்டைம்ஸ் த டீஜெனரேஷன் ஆஃப் த போன்ஸ் அண்ட் த ஜாயின்ஸ் டெக்ஸ்பிளைஸ் எலும்புகளோ அல்லது மூட்டுக்களோ சிதைவடைவதற்கான சாத்தியக்கூறும் உண்டு திஸ் ஆர்த்ரைட்டஸ் இஸ் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் நேம்லி த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டஸ் ரொமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டஸ் த மெட்டபாலிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் கவுட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டஸ் இஸ் ஆல்சோ சீன் முதல்ல ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டஸ் எலும்புகளில் வீக்கம் ஏற்படுதல் ரொமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்று and gout and alaikapadugindra metabolic arthritis valar sidai maatrathil kuraibaadu thonruvadal varuvadai tham nam metabolic arthritis en alaikrom first we come to this osteoarthritis usually this phenomena takes place in the aged joints mudirndavargalidam periyavargalidam kaanapadugindra mootukalile idu poduvaga yerpadum aged joint la idu varum the bone tip undergo degeneration போனோட முனைப்பகுதி ஏற்கனவே படித்தோம் எபிஃபாயசஸ்னு ஒன்று படித்தோம் டயாஃபாயசஸ்னு ஒன்று படித்தோம் யாருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மெட்டாஃபாயசஸ்னு ஒன்று படித்தோம் அந்த எபிஃபாயசஸ் பகுதியிலே சிலைவானது ஏற்படும் இது வரப்ப அதை நம்ம கோரலேட் பண்ணிக்கணும் லாங் போனோட ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கிறப்ப நீண்ட எலும்பின் அமைப்பினை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் முன்னால் படித்தோம் சென்ற வகுப்பிலே நாம் படித்தோம் அந்த நீண்ட போனோட டிப் இருக்குது பாருங்களே இந்த முனைப்பகுதியினை தான் நாம் எபிஃபாயசஸ் என்று அழைப்போம் சிஹியார் போன் டிப் ஆண்ட் ரகோ டி ஜெனரேஷன் அந்த எலும்பின் முனைப்பகுதியானது சிதைவடைவதன் காரணமாக இது ஏற்படும் மோஸ்ட்லி இன் ஏஜ்டு ஜாயின்ஸ் ஏஜ்டு ஜாயின்ஸ் அப்படின்னா பெரியவர்களிடம் வயதானவர்களிடம் காணப்படும் அந்த ஜாயிண்ட்டு நுனி இருக்கு பாருங்கள் ஜாயின்னா ரெண்டு எலும்புகள் சந்திக்கின்ற இடத்துக்கு தான் நம்ம ஜாயின்ட்னு படித்தோம் இரண்டு எலும்புகள் எங்கே சந்திக்கின்றனவோ அந்த பகுதியை நம்ம மூட்டு பகுதியின்னு படித்தோம் அந்த ஏஜ்டு ஜாயிண்டில் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் தென் ஜாயின்ஸ் ஆஃப் நீஸ் ஹிப் ஃபிங்கர்ஸ் வெட்டபுலர் காலம் ஆர் அஃபெக்டட் விரல்களில் இருக்கக்கூடிய இணைப்புகள் பாதிக்கப்படலாம் முதுகெலும்பு தொடரிலே இருப்பது பாதிக்கப்படலாம் இடுப்பில் இருப்பது பாதிக்கப்படலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜாயிண்ட் எல்லாமே இதனால் பாதிக்கப்படும் ஸோ ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டஸ் ஜென்ரலி எஃபெக்ட்ஸ் த ஏஜ்டு ஜாயின்ஸ் அதாவது முதிர்ந்தவர்களிடம் பெரியவர்களிடம் வயதானவர்களிடம் காணப்படுகின்ற மூட்டுக்களிலே இந்த பாதிப்பு ஏற்படும் செகண்டஸ் ரொமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இது ஒரு சுய தடை காப்பு நோயாகும் சுய தடை காப்பு நோயில் மூணு பேரை பேர் சொன்னேன் மல்டிபிள் ஸ்கிளராசஸ் Rheumatoid arthritis, insulin dependent diabetes mellitus, myasthenia gravis, rheumatic heart disease. This is all the autoimmune disease. Autoimmune disease is one of the things that we have to say. What is the antigen of a foreigner? 
நம் உடலிலே எந்த ஒரு வெளி மூலக்கூறு நுழைந்தாலும் வெளிப்பொருள் நுழைந்தாலும் அது ஆன்டிஜன் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பாக்டீரியாவோ ஒரு வைரஸோ ஒரு ப்ரோட்டோசோவாவோ ஒரு ஃபங்கஸோ ஏதோ நம்ம உடம்பில் நுழையிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் அட்டு பி த ஆன்டிஜன் த என்ட்ரி ஆஃப் ஏதர் வைரஸ் ஆர் அ பாக்டீரியா ஆர் அ ப்ரோட்டோசோவென் ஆர் அ ஃபங்கஸ் டேக் பிளேஸ் த ஃபாரினர் இஸ் அட்டு பி ஆன்டிஜன் டு கில் த ஆன்டிஜன் டு எலிமினேட் த ஆன்டிஜன் அவர் சிஸ்டம் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் நம் உடலில் நுழையக்கூடிய ஆன்டிஜனை தாக்கி அழிப்பதற்காக நம் உடலிலே பி லிம்போசைட்டுகள் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும் டபிள்யூபிசின்னு ஏற்கனவே படிச்சிருப்பேல் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் படிக்கிறப்ப ஈசனோஃபில் பேசோஃபில் நியூட்ரோஃபில் மோனோசைட் லிம்போசைட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஐந்து வகைகள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லிம்போசைட்டை ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஒன் இஸ் கால்டு த பி லிம்போசைட் அனதர் இஸ் கால்டு த டி லிம்போசைட் ரத்த வெள்ளை அணுக்களிலே லிம்போசைட்டுகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்றிற்கு பி லிம்போசைட் என்ற பெயர் மற்றொன்றிற்கு டி லிம்போசைட் என்ற பெயர் ஸோ டபிள்யூபிசி இஸ் அ ஃபைவ் டைப்ஸ் நேம்லி ஈசனோஃபில் பேசோஃபில் நியூட்ரோஃபில் மோனோசைட் அண்ட் லிம்போசைட் Lymphocyte is of two types, namely the B lymphocyte and the T lymphocyte. Production and maturity of the lymphocyte takes place in the bone marrow itself. We are calling it as B lymphocyte. Production in the bone marrow, maturity in the thymus gland, we are calling it as T lymphocyte. எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகி எலும்பு மஜ்ஜையிலேயே முதிர்ச்சி அடைந்தால் அதற்கு பி லிம்போசைட்டுகள் என்ற பெயர் எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகி தைமஸ் சுரப்பியிலே முதிர்ச்சி அடைந்தால் டி லிம்போசைட் என்ற பெயர் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிட்டு வரேன்னா நம் உடலில் ஒரு ஆன்டிஜன் நுழையிறப்ப அதை சாகடிக்கிறதுக்காக பி லிம்போசைட் ஒரு ப்ரோட்டீனை செக்ரியேட் பண்ணும் த ப்ரோட்டீனை செட் பி ஆன்டிபாடி ஆர் இம்யூனோக்ளோபலின் அட் த டைம் ஆஃப் ஆன்டிஜன் எக்ஸ்டிமுலஸ் த பி லிம்போசைட் செக்ரீட் ப்ரோட்டீன் த ப்ரோட்டீன் இஸ் செட் பி ஆன்டிபாடி ஆர் இம்யூனோக்ளோபலின் ஆர் அக்ளூடனின் ஆர் பிரிசிபட்டின் அப்போ நம்ம உடம்பில் ஒரு பேத்தோஜன் நுழையிறா ஆன்டிஜன் அதை சாகடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்டிபாடி ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஆன்டிபாடி யாரை சாகடிக்கணும்னா உள்ளே வந்த ஃபாரினரை சாகடிக்கணும் சில சமயம் நம்மள்கிட்ட ஃபார்ம் ஆன ஆன்டிபாடி நம்ம செல்லையே சாகடிக்கும் த செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் ஆஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் திஸ் ரொமேட்டட் ஆர்த்ராய்டிஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் சுய சுய தடைக்காப்பு நோய்க்கு உதாரணமாக இந்த ரொமேட்டட் ஆர்த்ராய்டிஸை எடுத்துக்கொள்வோம் நமக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அதை சாகடிக்கிறதுக்கு ஆன்டிபாடி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஆன்டிபாடிலாம் எல்லாம் ஓடி போய் அந்த சினோவியல் மெம்பிரேன் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அதை சாகடிக்க ஆன்டிபாடி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இந்த சினோவியல் ஃப்ளூயிடில் போய் உக்காந்துனோன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த சினோவியல் மெம்பிரேன் டெக்ஸ் கிளாஸ் இந்த சினோவியல் சவ்வானது விங்கி கொள்வதன் காரணமாக நோய் வந்தது என்றால் அதை நம்ம ரொமேட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்று அழைப்போம் இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமியூன் டிசீஸ் மறந்துடாதீங்க அண்ட் கவுட் இட் இஸ் நியூன் எஸ் மெட்டபாலிக் ஆர்த்ராய்டஸ் வளர் சிதை மாற்ற குறைபாட்டால் இது ஏற்படும் எரர் இன் பியூர் இன் மெட்டபாலிசம் இன் பார்ன் எரர் இன் பியூர் இன் மெட்டபாலிசம் நம்முடைய டிஎன்ஏவில் காணப்படுகின்ற பியூரின் காரம் அடினைன் குவானைன் என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த பியூரின்ல ஏதான எரர் வந்தா எரர் இன் பியூர் இன் மெட்டபாலிசம் அந்த பியூரின் வளர் சிதை மாற்றத்திலே ஏதாவது குறைபாடு வந்தால் We are affected by gout. Gout na enna sir. Number two, one will tell you. The nitrogenous waste product of protein catabolism is urea eliminated through kidneys. Number two, one will tell you. Nitrogen valarsithai matrathinal uruvaha kudiyadu. Urea in badu theriyum. Error in the purine metabolism. Adho or nitrogenous product no will theriyum. Nitrogenous chemical le theriyum. Anna sir, the nitrogen base. அந்த பியூரின் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றத்திலே குறைபாடு ஏற்பட்டால் இன்பான் எரரின் பியூரின் மெட்டபாலிசம் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் அப்போ நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றத்தில் யூரியா வருவதற்கு பதிலாக யூரிய யூரிக் ஆசிட் உருவாகும் யூரிக் அமிலமானது உருவாகும் திஸ் யூரிக் ஆசிட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சோடியம் யூரேட் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்போ நைட்ரோஜினஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தில் குறைவு எரரின் பியூரின் மெட்டபாலிசம் அப்போ யூரியா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பதிலாக யூரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் யூரியா யூரிக் ஆசிட் இஸ் ஃபார்ம்ட் த யூரிக் ஆசிட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சோடியம் யூரேட் கிறிஸ்டல்ஸ் அது சோடியம் யூரேட் படிகங்களாக மாறும் அது ஜாயிண்டில் போய் உக்காந்துக்கும் அது ஜாயிண்டில் போய் உக்காந்துதுன்னா வி ஆர் அஃபெக்டட் பை திஸ் மெட்டபாலிக் ஆர்த்ராய்டிஸ் ஆர் கவுட் அப்போ அக்யூமலேஷன் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் இந்த சினோவியல் மெம்பிரான் லீட்ஸ் டு மெட்டபாலிக் ஆர்த்ராய்டிஸ் ஆர் கவுட் அப்போ யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் சோடியம் யூரேட் கிறிஸ்டல் சினோவியல் மெம்பிரேன் பக்கத்தில் உட்காரதுனால வரக்கூடியது நம்ம மெட்டபாலிக் ஆர
நம்மளோட ஜாயிண்டில் போய் உக்காந்துண்டு அதனால் வீங்கி போயிடுதுனா இஃப் த ஜாயிண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஃபெக்டட் வித் எதர் வைரஸ் ஆர் பாக்டீரியா ஆர் த ஃபேன்ஜி ஆர் த மைக்ரோப்ஸ் லீட்ஸ் டு இன்ஃபிளமேஷன் ஆஃப் த ஜாயிண்ட்ஸ் அதனால் ஜாயிண்ட் வீங்கி போயிடுதுனா பாக்டீரியாவோ வைரஸோ ப்ரோடோசோவாவோ பூஞ்சியோ போய் இந்த இடத்துல உக்காந்துக்கிறதுனால ஜாயிண்ட் வீங்கி போயிடுதுனா அதுக்கு பேர் இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டஸ்னு பேர் நோய் தொற்று மூட்டுவலி என்று அழைப்பர் there are different kinds of arthritis and finally we come to the osteoporosis yellow book pura no enrade parkal it is due to calcium and the phosphate deficiency calcium deficiency vechukonu adoda romba mukkiyama vitamin d deficiency calcium thukku vitamin d ku enna sambandham our bones are made up of calcium and phosphate nammude elumbugal calcium mattum phosphate inal anavai calcium deposition of calcium deposition in the bones controlled by vitamin d nam elumbile calcium anadu sari vara deposit aga vendum endral semika pada vendum endral avarku vitamin d thevai eppadi sar vitamin d pandrathu appadina vitamin d is responsible for absorption of calcium from the small intestine nammudaiya sirugudalil irundhu kudal urinjigal calcium thai urinja vendum endral adarku vitamin d anadu thevai absorption as well as deposition of calcium in the bones controlled by vitamin d urinjal mattumalla nammudaiya elumbugalile calcium deposit aga vendum endral adarku vitamin d thevai appa calcium kammiyanalo bone weak aayidum vitamin d kammiyanalo absorption um proper a irukadu deposition um proper a irukadu then we are affected by osteoporosis appa idu rendu naala varalam adha thavira hormonal imbalance ஹார்மோன்கள் சரி வர கிடைக்கப்படாததுனாலும் இது வரலாம் என்ன சார் ஹார்மோன் பேராதைராய்டு கிளாண்டு படிக்கிறப்ப பேராதா ஹார்மோன் ஒன்று படிச்சிருப்போம் பேராதா ஹார்மோன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம் ஃப்ரம் த ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் எப்படி வைட்டமின் டி உதவுகிறதோ அது மாதிரி கால்சியம் ப்ராப்பராக ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்லேருந்து உறிஞ்சப்பட வேண்டும் என்றால் த ரோல் ஆஃப் பேராத் ஹார்மோன் இஸ் வைட்டல் அப்போ பேராத் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் இது வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் குழந்தைகளுக்கு வந்ததுன்னா ரிக்கெட்ஸ் என்று கூறுவார்கள் பெரியவர்களுக்கு வந்ததுன்னா ஆஸ்டியோ மலேசியா என்று அழைப்பார்கள் இன் சில்ட்ரன் இட் காசஸ் ஆ ரிக்கெட் இன் சில்ட்ரன் இட் காசஸ் ரிக்கெட்ஸ் அண்ட் த எல்டர்ஸ் ஏஜ்டு பீப்புள் இட் காசஸ் ஆஸ்டியோ மலேசியா வாட் இல் ஹேப்பன் டு அவர் போன் இந்த நோய் வந்து எடுத்தோம்னா நமக்கு போனுக்கு என்ன ஆகும் சிம்பிள் போன்ஸ் ஆர் சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ரெஜாயில் எலும்புகள் என்பவை மென்மையாக மாறிவிடும் உடையும் தன்மையினை பெற்றிருக்கும் அதுக்கு என்ன சார் வேணும் குழந்தையெல்லாம் இருக்கிறப்ப ஃபுட்டு நல்லா எடுத்துக்கணும் உணவு நல்லா சாப்பிட்ணும் தென் விட்டமின் டி என்ரிச் டயட் சாப்பிட்ணும் காட் லிவர் ஆயில் ஷார்க் லிவர் ஆயில் கிராமத்தில் மீன் எண்ணெய் மாத்திரை என்று கூறுவார்கள் அதெல்லாம் போட்டுக்கொண்டால் அதெல்லாம் வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃபெக்ட்ஸ் ஆர் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் நம்முடைய எலும்பு மண்டலத்தில் காணப்படுகின்ற குறைபாடுகள் இவை என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள் ஓகே தேங்க்யூ